appelle Elodie, j'ai 9 ans et ce que le verre existait au Moyen-Âge. Salut Elodie et merci pour ton super dessin que, bah, que j'aime beaucoup, hein, qui représente selon moi en tout cas euh, la liberté d'un côté avec la, la colline avec le petit cheval dessus qui, qui galope euh, voilà, librement dans, dans l'herbe verte et en dessous la pauvre princesse qui est enfermée, la pauvre, dans son, dans son château qui visiblement se fait euh, bombarder. Voilà. <rire> Alors en tout cas, pour répondre à ta question, euh, oui, le verre existait bien au Moyen-Âge, et même avant ça. Le verre à l'état naturel, il existe déjà depuis des centaines de milliers d'années. Il se crée à cause de températures très chaudes près des volcans, mais aussi lors de l'impact de la foudre sur du sable, par exemple. Ainsi, nos ancêtres, qui vivaient il y a des dizaines de milliers d'années, utilisaient déjà le verre, et particulièrement l'obsidienne, en le taillant pour fabriquer des lances tranchantes. Après, le verre nécessite beaucoup de chaleur pour être produit, c'est pour ça que pour eux, il était très très difficile d'en fabriquer. Mais quand les premières civilisations apparaissent, les techniques évoluent et les hommes peuvent créer leur propre verre. Au début, par contre, ce n'était pas un verre transparent, comme nous le connaissons aujourd'hui, mais opaque, on ne pouvait pas voir à travers. C'est en Égypte, aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ, qu'apparaissent les premiers objets en verre qui servent vraiment dans la vie quotidienne. D'abord des verres, puis progressivement de la vaisselle, vers le 6 VIe siècle avant Jésus-Christ. Plus les techniques se perfectionnent, plus on arrive à obtenir du verre de plus en plus pur. Et si jusque-là le verre était souvent coloré, en Grèce, on développe des techniques pour le rendre transparent. C'est à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ que se développe une nouvelle technique de fabrication du verre, le verre soufflé. Cette technique, elle permet de fabriquer plein d'objets de façon beaucoup plus rapide, mais aussi moins chère qu'avant. Du coup, le verre s'échange beaucoup plus et on le retrouve un peu partout, il s'est temps même jusqu'en Europe. Si le verre est déjà utilisé par certains peuples pour créer des vitres, il faut attendre le Moyen-Âge pour que de nouvelles techniques permettent de mieux maîtriser la production afin de faire des vitraux pour les églises par exemple. Mais globalement, pendant le Moyen-Âge en Europe, on stagne un peu du côté du verre, notamment parce que nous n'avons plus de bons matériaux pour travailler puisque nous sommes en guerre avec les pays qui nous en donnaient. En France, le premier vrai atelier qui fabrique du verre est créé au 14e siècle, mais il faut attendre le 15e siècle pour que le verre tel que nous le connaissons plus ou moins aujourd'hui fasse son apparition pour en faire des vitres. Après ça, bien entendu, les techniques autour du verre ont continué à évoluer et aujourd'hui, on s'en sert dans tout un tas de choses. De nos jours, le verre sert pour la fabrication de fibres optiques, par exemple, qui peut permettre d'avoir Internet. Voilà, j'espère que maintenant tu en sais un peu plus sur l'histoire du verre et que j'ai bien répondu à ta question. Si vous aussi vous avez des questions, les jeunes, n'hésitez pas, hein, enregistrez-les avec vos parents et puis vous me les envoyez par mail à l'adresse notabenequestion.gmail.com Allez, à bientôt